Merhaba arkadaşlar, Ekonomi ve Toplum Akademisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz seminerlerin bugün kış sunumlarını gerçekleştireceğiz. Bu sunumları insan ve doğa bilimleri başlığı altında inceleyeceğiz. İnsan ve doğa bilimleri başlığı altında eski Anadolu toplumlarında gözlenen mezar tipleri, ölü gömme gelenekleri ve ölüm olgusuna vurgu yapacağız. Ee, ölüm olgusuna değinilecek olursak eğer e, insanın yani bütün canlılar için aslında e, var olduğu günden itibaren bir yaşam ve e, bir ölüm e, olgusu vardır. E, hepsi de zaten e, yaşamı devam ettirmek için e, o e, yaşam olgusunun peşinde koşarken ölüme de bir anlam biçmiştir. Ve e, yaşamın e, bugünkü yaşam bittiğinde Öldükten sonra da yaşamın e, devamlı üzerine bir tema vurgulamıştır ve bu temaya göre bir e, ölü gömme ve e, yaşam olgusu geliştirmiştir. Ölüm bildiğimiz gibi e, biyolojik olduğu kadar da arkeoloji, paleodemografi, paleontropoloji ve kültürel antropolojiye kadar konu alan din ve inanç, ritüel, sanatı da ilgilendiren kültürel bir olgudur aynı zamanda. Ölümün Topluluk içinde nasıl karşılandı ve ölüm kavramsal, ritüel ve toplumsal sistem içinde anlamlandırılması, ölümün toplumsal ve kültürel örgütlenmesi için içinde e, biçimlerinci ifaden bir kavramdır aslında ölüm olgusu. E, i̇nsanlar e, ölüme iki şekilde tepki vermektedir. Bir ölümü kabullenme, bir de ölüme direnme şeklinde bir e, tepki geliştirir. Eski çağlardan günümüze cesetlere iki tür gömü uygulanması yapılmıştır. Bu gömü, e, gömü türleri biri kremasyon dediğimiz e, ölüleri yakarak gömme, diğeri ise in, inhumasyon dediğimiz yakmadan bir e, gömme işlemi uygulanmıştır. E, kremasyon dediğimiz e, yöntem ölüyü e, farklı ısılarla, e, farklı yöntemlerle e, yakma e, olgusudur. Kremasyon, ölüm yakılması olarak tanımlanan kremasyon, Anadolu'da prosteorik çağlardan beri uygulanmakta. Bu gelenek hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Isıya maruz kalan kemiklerin mikro ve makro yapısında bozulmalar gerçekleşir. Kemikler önemli ölçüde genelde parçalanır ama yakmanın derecesine bağlı olarak normal gömü tarzına göre daha sağlam çıkan iskeletler de söz konusu. Yanmış kemiğin yanması kemikten daha iyi korunduğu kazılarda ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni ateşin konserve görevi görmesidir. Konserve gibi kemiği sakladığı durumlar da ortaya çıkabiliyor. O da ısının derecesine bağlıdır. Yakılan ceset gömüldüğü yerde yere göre renk de değiştirebilmektedir. Örneğin toprakta arsenik fazla ise siyah Tahta parçalarıyla gömüldüyse gri ve kahverengi renkte olabiliyor. Asıl renk olan yanma derecesidir. 200-250 derecede kemikler sarıntırak ve beyaz bir renk alır. 300 ile 400 derecede kemikler kahverengi ve koyu kahverengi bir renk alır. 500 santigrat derecede gri ve gri ile mavi arası bir renk alabilir. 650 ile 700 santigrat derecede kemikler süt beyazı ve tebeşir beyazı rengine dönüşüyor. 800 ila 950 derece arasında kemikler mat beyaz renge döner. 1000 ile 1600 derecede kemikler erimeye başlar, yok olur. Burada sadece bu derecede yanmış kemiklerde genelde diş kalıntıları ele geçiyor. Bunun dışında iskelet kalıntısına ulaşmamız mümkün olmuyor. Kremasyon gömülerin antropolojik incelemesi bu konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Ölü gömme adetleri açısından bakılır. Yanmış kemik kalıntılarının insana ve hayvana ait olup olmadığını ayırt edebilmemiz için el, elde yani geride kalan kemiklerden yola çıkarak bunların ayrımını yapabiliyoruz. Kalıntıların ait olduğu birey sayısını ortaya koymamız açısından önemlidir ve cinsiyet ve yaş tayini yapmamız açısından genelde çok yanmış iskelet materyalinde cinsiyet tayini pek yapılamamakta ama yaş tayini ise net bir yaş vermekten yanı sıra çocuk mu, genç erişkin mi, yaşlı mı ya da erişkin mi bu şekilde bir tanımlama yapabiliyoruz. İnhumasyon dediğimiz 
gömü biçiminde kültürel farklılıklara tanık etmesi, gömü biçimlerinin incelenmesini antropolojinin ve arkeolojinin kültür tarihinin önemli bir alanı haline gelmiştir. Bu araştırmalar sonucunda gömü biçimlerine ait bulgulardan bir diğeri de inhumasyon yani yakmadan gömme geleneğidir. İnhumasyon gömü geleneğine örnek bir fotoğrafımız burada bulunuyor. Dorsal pozisyonda sırt üstü, iskelet, elleri, göbek hizasında birleştirilerek yapılan bir gömü tarzıdır. İnhumasyon gömü tarzlarında üç çeşit gömü türü vardır. Az önceki gördüğümüz fotoğraf dorsal yani düz pozisyonu örnektir. Hoker ve yarı hoker pozisyonu ise bireyin anne rahminde almış olduğu pozisyon örnek alınarak yapılan gömü tarzıdır. Dediğim gibi ölüm ve yaşam ve ölüm biri başlangıç, biri son. Bir son olan ölümü başlangıca, yeni bir başlangıca yaklaştırmak için yapılan bir gömü tarzıdır. Yeniden doğuşu, yani bu dünyadaki yaşamın bitmesini bir sonraki yaşama yeni bir başlangıç için yapılan ölü gömme tekniğidir. Hoker'i açıklayalım tekrar. Hoker pozisyonda ölü mezara ana rahmindeki fetus pozisyonda konur. Yani ölü yan yatırılmış olur, bacaklar karna doğru çekilir ve büzüştürülür. Kollar da dirsekler de büzüşür ve bükülür. Bu ilk defa poetik dönemde Nandertal gömülerinde görülmüştür. Bu gömü adeti zaman ve mekan içerisinde çeşitlilik göstermekle birlikte büyük bir yayılım gösteriyor. Yani eski Anadolu toplumları söz konusu olduğunda yani Gerçek anlamda bu semavi, semavi dinler ortaya çıkmadan önce genelde bu pozisyon e, kullanılır ölülerde. Yarı hoker, bacaklar hafif ayrıktır, açıktır. E, kollar tam büzüşmüş biçimde değildir. Kolluya yan tarafa yatar ya da e, göğüste birleştirilir. E, gevşek bırakılmış bir e, gömü şeklidir. Bu, e, genelde e, kazılarda elde ettiğimiz sonuçlara bakılırsak yön birliği bunlarda mevcuttur. Doğu ve Batı yönüne doğru gömülür. Yani e, anne karnında bir bebeğin doğuşunu doğuya doğru e, doğumun gerçekleşmesini isterler. Ama ölümde ise bir yaşamın sonu olduğu için batı yönüne doğru yani baş batıya gelecek şekilde bir gömü gerçekleşir. Dorsal pozisyonda da sırt üstü bire yatırılır. E, genelde kollar serbest ve gevşektir. Bazen de göğüs hizasında birleştirilir. Mezarlarda e, bu şekilde görmek mümkündür. Buradaki fotoğraflarda gördüğümüz gibi ölülerin etrafına da eşyalar konur. Bu da neyi gösteriyor? Bir ölünün mezarında, bir mezarda eğer eşyalar, bireysel eşyalar, süs eşyaları ve yeme içmeyi gerektiren eşyalar konuyorsa, hatta beslenmesi için yiyecekler de konuyorsa, burada ana tema ölümden sonra da bir yaşamın oldu bir yaşamın olduğuna çağrı yapılmakta, vurgu yapılmaktadır. Genellikle Anadolu'da görülen başlıca mezar tiplerine baktığımızda basit toprak mezarlar, oda mezarlar, kaya mezarlar, küp mezarlar, sandık mezarlar, tümülüsler ve lahitler şeklinde mezar çeşitleri görmemiz mümkündür. Basit toprak mezar, az önce göstermiş olduğumuz mezar tiplerinin hani yarı hoker, hoker, dorsal pozisyonda göstermiş olduğumuz e, gömü tarzlarının çoğu e, basit toprak mezara girmektedir. Toprağı e, açılarak, bir miktar toprak açılarak bireyin içine konduğu bir e, gömü tarzıdır. Orta Anadolu'da, Güney ve Kuzey Anadolu'da yaygın bir biçimde görülür. Burada da bir mezarımız var ama bunların etrafı taşla çevrilmiş. Bu basit toprak tipine yine örnek ne? Dorsal dediğimiz e, sırt üstü bire yatırılmış ve kollar gene göbek hizasında birleştirilmiş. O da bir e, oda mezarımız. Oda mezarı anlatalım şimdi. Oda mezarlar girilip çıkılabilen, plan ve boyutları değişebilen, genellikle yer altına açılmış çok veya tek odalı mezar türleridir. Genellikle dik, dikdörtgen ve köşeli, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen ve yamuk planlıdır. Mezarların üstleri taş tabakalarla örtülür. Bu benzerlerin her biri birden çok ölü gömmek için yapılmış bir ailenin ya da bir sınıfın mezar tipidir. Ee, genellikle 
e, mezarın boyutları ilk birey gömüldüğü zaman çizilir, hazırlanır. E, birinci birey gömüldüğü zaman planı yapılır. İkinci birey öldükten sonra yani aile aynı aile grubundan ölen birey gömüldükten şey öldükten sonra e, birinci bireyin kemikleri arkaya doğru itilir, yeni bireye yer açılır, gömü bu şekilde olur. Bazen de e, ilk ölen bireyin iskeletleri çıkarılır, e, bir bez parçasına ya da e, o dönemde kullanılan e, atıyorum organik bir e, yapıya sarılır, e, it geriye doğru itilerek yeni bireye e, gömü için yer hazırlanır. Bunlar da oda mezar tiplerine örnek bir e, fotoğrafımız. Ne yapılmış? Bir sürü kafatası yan yana. En sondaki ilk ölendir. Geriye doğru geldikçe en son ölenleri görmek mümkün. Bu şekilde gömülür. Ama e, oda mezarları e, bunlar toplu gömüye örnektir. E, toplu bir şekilde e, yapılan e, ölü gömme geleneğidir ama e, günümüzde bununla karıştırılmaması gerekiyor. E, çoklu gömü, yani bir gelenek olan çoklu gömü farklı bir olaydır. Ama katliamlar, soykırımlar sonucunda yapılan toplu mezar olayı çok farklıdır. Burada bir gelenek, bir doğallık söz konusuyken orada aynı anda öldürülmüş birçok insanın tek bir mezara gömme şeklidir. Mezar bile değil, bir alana gömme şeklidir. Bununla karıştırılmaması gerekiyor. Burada da araştırmacılar mezarları Burada küp mezarları temizleyen, temizleyen şekilleri görüyoruz. Bu da bir mezar türümüz. Kaya oyulmuş. Kaya mezarları anlatalım. Kaya oyulmuş bir ya da daha fazla odadan meydana gelen mezar yapısıdır bunlar. Anadolu'da oldukça eski bir tarih olan bu mezarlar Roma döneminde iyice yaygınlaşmıştır. Likya bölgesinde ilginç örneklere de rastlamak mümkündür. Doğuda Van ve çevresindeki Urartu Kaya mezarlarında, Orta Anadolu'da, Afyon Eskişehir ilerisinde bu kaya mezarlarını görmek mümkün. Kastamonu yakınlarında, İskip, Ambar Kaya'da, Batı Anadolu'da, Köyceğiz, Fethiye'de, Bozburun, Marmaris ve Antalya'nın batısında Tekelli Yarımadası'na uzanan geniş bir bölgede sayısız örnekleri mevcuttur. Bu mezar tipleri tapınak ve ev tipi mezar şekli olarak görülmektedir. Burada köyceğiz, kral mezarları. Yani zaten e, kaya gömülmüş mezarların e, genelde soylu dediğimiz kral ya da o dönemin hükümdarları, yöneticilerinin gömüldüğü. E, aynı zamanda mezarlar bir statüyü de belirtiyor. E, basit toprak mezara genellikle kimler gömülür? E, sıradan e, yaşam süren toplumun e, bireyleri. Biraz da e, oda mezara dönüş yaptığımızda Belli bir sınıfın, belli bir ailenin, gene bir statü vurgusu burada var. Ama kaya mezarlara söz geldiği zaman bunlar biraz daha üst sınıf yöneticilerin gömüldüğü mezar tipleridir. Burada Fethiye'deki bir kaya mezar, Amasya örneği. E, küp mezara şimdi gelelim. Cesedin doğal haliyle herhangi bir seramik kap içerisine yerleştirerek bir çukura gömülmesiyle oluşan mezar türüdür. Bebek ve küçük çocuklar için yapılır bunlar. Çömleklere gömülürler. Yetişkinler ise daha büyük olanlar ya pitosa ya da büyük küplere gömülürler. Gene e, sığmaları için bacaklar, kollar büzüştürülerek yerleştirme işlemi yapılır. E, küpün tabii ki de büyüklüğüne göre e, ceset küpün içine sırt üstü veya yan olarak yatırılır. Yanına küpe bilezik, meyve, tabağı, mızrak ucu, ölü hediyeleri konulur. Yan yatırılmış küpün Ağzı yastı bir taşla da kapatılır. Hani üstü açık bırakılmaz genellikle. Gene küp mezar tarzında da ne var? Ölü hediyesi var. Ölü hediyesi gene öteki dünya inanışının bize en açık göstergelerinden biridir. Bir sonraki dünyada da hala yaşam devam edecek. Olgusu, vurgusu vardır. Bu da küp mezara örnek bir mezarımız. Bakın içinde ölü hediyeleri var. Küçük şişeler var. Bazen gözyaşı şişeleri, takılar, küpeler, tokalar görmek mümkün. Burada da gene bir küp mezar içerisine yerleştirilmiş 
küçük küpçükler var. Burada da bir küp mezarımız var. Şimdi sandık mezara. Ee, gene kaya mezarlarına benzer olgu burada da söz konusu. Ee, mezarın ana malzemesi kerpiç de olabiliyor, taş da olabiliyor, ahşap da olabiliyor tabii ki dönemin koşullarına göre. Genellikle dikdörtgen şeklinde görürüz bu mezar tiplerini. Orta Anadolu'da, Mezopotamya'da sıkça rastladığımız bir mezar tipidir bu. Taştan, kerpiçten, ağaçtan yapılmakta olan bu mezarlarda genelde kare biçimi tercih ediliyor. Sandık şeklinde üstünü kapatan bir çatı benzeri taşta yapılıp konabiliyor. Yani üstü açık genellikle bırakılmıyor. Genellikle hoker tarzı gömüler burada görmemiz mümkün oluyor. Burada da bir e, lahit açılırken, kapağı açılırken çekilmiş fotoğraf. Şimdi tümülüslere bakalım. Bir yer altı mezarıdır. E, bir yer altı mezar odasının üzerine örten toprak yanından oluşan yapay bir tepedir. Yani doğal bir oluşum değildir bunlar. Frikler, frik tümülüslerine çok rastlanır. Önlerini genellikle toprağa kazılan dikdörtgen çukurdaki ahşap mezara gömerler ve üstünü kapatırlar. Tepe gibi. Bu da e, yerinin belirtilmesi için daha çok yapılan bir işaret. E, Anadolu'da bilinen en yüksek tümülüs Heredot e, tümülüsüdür. Lidya tümülüsleri, Gordion, Büyük tümülüsü ise ikinci sıraya ya geçer, ikinci sıraya konur. Bu da bir tümülüse örnek. Türkiye Gordion tümülüsü. Etrafı çevrilmiş daha sonra. Bir girişleri de var yani. Üstte bir tepe gibi yığını var. Alt tarafta mezara giriş yapılacak bir kapı gizli de olsa konuluyor. Bakın burada bir örnek daha. Üstü kapatılmış. Tabi bu kısmı sonradan patlatılarak muhtemelen açılmış. Hazinecilerin, definecilerin sıklıkla uğradığı yerler oluyor bu tür yerler. Lahitlere bakalım. Tahta, taş ya da pişmiş topraktan yapılan içine ölünün yerleştirildiği özel sanduka mezarlardır. Bunlar sanduka tip mezarlara giriliyor. İlk zamanlarda yakılan öllerin, küllerin sandığın, e, san, saklandığı bir şey olarak kullanılan lahitler sonradan da bir mezar olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Lahitlerin birer oda veya küçük bir ev biçiminde yapılması öllerin öbür dünyada yaşadıklarına işaret eder. E, lahit gövdesi ölüye ait kabartma figürler ve e, süslerle kaplıdır. E, toplumdaki bazen yerini, bazen yaşadığı e, çevresel koşullar ya da içinde olduğu e, ölürken ya da ölmeye yakın bir dönemde içinde bulunduğu bir sahne bile figür edilebiliyor. Genelde tanrı e, figürleri de motif edilip e, çiziliyor madalyonlar, o dönemin e, popüler olguları e, bu mezar üzerine işlenebiliyor. Burada da bakın, çok güzel bir sahne var. Mezarlara bırakılan e, ölü hediyelerine biraz da değinelim. Bazen günlük işlerde kullanılan eşyalar, bazen din ve kültle ilgili ölü hediyeleri, Bazen de kurban merasimi ve ölü yemeği ile ilgili buluntular bulunabiliyor. Günlük işlerle ilgili olan şeyler, çanak, çömlek, savaş aletleri, süs eşyaları, günlük yaşamda kullanılabilen, akla gelebilecek her türlü şey mezarın içine konabiliyor. Vazo, tencere, testi, hançer, bıçak, gerdanlık, bilezik, yüzük, bu tür buluntular Anadolu eski toplumlarında ele geçen mezarlarda sıklıkla görülüyor. Bakın burada da günlük işlerde kullanılan ödülü hediyelerine örnekler var. Testi var, kaseler var, ibrikler var. Burada da e, küpe günlük işlerde, gündelik hayatta kadınların. Yani e, bir mezarda küpe bulduğumuzda bu kesinlikle kadın ya da erkeğe ait olduğunu söylememiz mümkün değil. O dönemde erkekler de rahatlıkla bugün olduğu gibi kullanıyorlar. Burada da bir kolye. Burada görünen bir çene, 
e, kolye altta kaldığı için, kafa da çöktüğü için e, boğaz etrafında takılan aslında bir kolye ama ağzın içinde çıkmış gibi görünüyor. Aslında boyuna takılmış bir kolye. Bu da saati andıran bir şey değil mi? Ama bir boncuk. Saat gibi duruyor. Kolye. Din ve kült kültlerle ilgili ölü hediyelerine baktığımızda ön tarihte Anadolu'da dinle ilgili ölü hediyeleri pek fazla görülmemektedir. Bu tip hediyeler arasında bu tip hediyeler arasında idoller, tanrı sembolleri ve kült eşyaları, din ve kültle ilgili ölü hediyeleri ön tarihte Alacahük mezarlarında rastlanmıştır. Dinle ilgili ölü hediyelerinde örnek olarak tanrı sembolü üzerine işlenmiş bir Lambamız var burada. Vazoya benziyor. Burada bir tanrı figürü bakın. Hristiyanlık döneminde haçlar konuyor. İslamiyet'te e, ölü hediyesi yok. Ama e, Hristiyanlık'ta kolyeleriyle, haçlarıyla e, gömülen bireyler var. Kurban merasimi notikte e, çoy önünde de e, sıkça rastlanılan bir durum. Ölüye kurban kesme e, geleneği burada da var. Bunlar ölümle ilgili ritüeller kapsamında ölü için yapılan sunu ve kurbanları içeren buluntulardır. Bunlar arasında bütün ya da parça halinde hayvan kemikleri ölünün kemikleriyle birlikte görmemiz mümkün. Burada hani e, kemik karışması olarak e, görmemek gerekiyor. E, e, yani kurban edilen hayvanın mezar içerisindeki durumuna göre bir ölü yemeği olduğu anlaşılır zaten. Burada da libasyonlar, ağızlıklar gömülmüş. Sonuç olarak Anadolu'da görülen mezar tipleri ile mezar hediyeleri o dönemin toplumlarının bize inanç ve ritüelleri hakkında ciddi ipuçları ve ciddi bilgiler elde etmemize neden olur. Geniş bağlamda baktığımızda çok fazla bilgi veren ölü gömme adetleri arkeolojik, antropolojik çalışmaların ilk başta kullanmış olduğu bilgi kaynağıdır. Zaten e, arkeoloji ve antropoloji bir toplumun yaşamını tekrardan e, yeniden canlandırmaya çalıştıkları zaman aslında bize mezarlar o dönemin e, yaşam biçimiyle ilgili e, kurgu yapmamıza yardımcı olan önemli etmenlerdir. Hani, e, kesinlikle göz ardı edememesi gereken bir durumdur gömü geleneği. Çünkü o toplumun hem sosyal dinamikleri hakkında bize bilgi veriyor, yaşam biçimi hakkında bize bilgi veriyor, e, sosyal statüsü hakkında bilgi, ekonomik olarak ne kadar güçlü olduklarını e, oldukları hakkında bilgi veriyor. Mesela basit bir toprak mezardaki bireyde gözlenen hastalıklarla bir lahit mezarda, bir oda mezarda gözlenen hastalıklar arasında bağlantılar kurmamızı, o hastalıklardan yola çıkarak bir yaşam örüntüsü ortaya koymamız açısından bize ciddi bilgiler sunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.